ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു എസ് എ ടുട്ടോറിയൽസ് ലൈവ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും സാധാരണ ഡിഗ്രിക്കും പി ജിക്കും എല്ലാം എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ അത് ഒരു ഡിഗ്രിയിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിന് മുമ്പ് അത് പി ജിയിലായിരുന്നു കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും കോർ കൺസെപ്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് സാധാരണ പാസ്സാവുകയുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ പല ആളുകളും ഫെയിലാകുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റുമാണ് ഇത് സിമ്പിളായി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതും അതുപോലെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഒരു തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റും അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളും ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സാധാരണ എല്ലാ ഒരു സബ്ജക്റ്റും പോലെ തന്നെ അഞ്ച് മൊഡ്യൂളുകളാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത് സെറ്റ് അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സെറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് റിലേഷൻസ് അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് സാധാരണ എല്ലാ കുട്ടികളും തന്നെ ഒന്നുകിൽ പ്ലസ് ടുവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളുകൾക്കാണ് അവിടെയാണ് ഈ ഒരു തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സെറ്റ് എന്താണ് അതുപോലെ റിലേഷൻ എന്താണ് ഗ്രാഫ് എന്താണ് ട്രീയുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് സെക്കൻഡും തേർഡും ഫോർത്തുമാണ് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി പഠിക്കേണ്ടതും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതിൽ വരുന്ന പോർഷൻസ് ആണ് സെറ്റ് ദെൻ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഗ്രാഫ്സ് ട്രീ ഈ ഓരോ കൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം സെറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സുകളാണ് ഒബ്ജക്ട്സുകളുടെ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കും ജസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റുകൾ നമ്മൾ പറയും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം സെറ്റിൻ്റെ ഒരു കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബി ഇതൊരു സെറ്റാണ് അതുപോലെ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പല സെറ്റുകളാക്കി എടുക്കാം അതുപോലെ ആൽഫബറ്റിൻ്റെ ഏതൊരു സിമ്പിളിൻ്റെ പല സെറ്റുകളാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനെയാണ് ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് നമുക്ക് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പെയർ പെയറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയും ഇതിനായിട്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് പോലെ ഒരു പെയറായിട്ട് എഴുതുന്നതിനാണ് ഈ ഒരു സെറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ രണ്ടാമതായി നമുക്ക് വെൻ ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാം വെൻ ഡയഗ്രാം വെൻ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ എഴുതാം വെൻ ഡയഗ്രാം എന്താണെന്നുള്ള നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ഡയഗ്രാമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിനാണ് വെൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അതുമല്ലെങ്കിൽ നൊട്ടേഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതാം നൊട്ടേഷൻ പല രീതിയിലുള്ള എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് നൊട്ടേഷൻ രൂപം എന്ന് പറയുക ഈ നൊട്ടേഷൻ രീതിയിലോ അതുമല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പെയർ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെൻ ഡയഗ്രത്തിലോ നമുക്ക് ഓരോ സെറ്റിനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് ആണ് സെറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എൻ ടി സെറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സെറ്റിൽ അതിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എൻ ടി സെറ്റ് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒന്നെങ്കിൽ എന്ത്
എലമെൻസ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഇതിൽ എത്രയാണ് ഉള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഉള്ളത് കാരണം എന്താണ് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയാണുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് നാല് അപ് ടു ടെൻ വരെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇത് ക്യൂ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ രണ്ട് നാല് ആറ് ടെണ് വരെ അപ്പം എന്ത് വരും ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാർഡിനാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്താണുള്ളത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ പോസിറ്റീവ് ഇഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു സെറ്റിനെയാണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സാമ്പിളിൽ പറയാം കാരണം എന്താണ് അത് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞോ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് എക്സെട്രാ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് അത് അറ്റമില്ലാതെ പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് അതുമല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഫോർ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ലാതെ പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെന്ത് പറയും ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഇത്ര പറയുന്നുള്ളൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് എന്താണ് സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് സെറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നുള്ളത് മെയിനായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് വൺ യൂണിയൻ എന്നുള്ളതാണ് യൂണിയൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളാണ് യു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം യൂണിയൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് സെറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് സെവൻ ദെൻ സെറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ടു ത്രീ സെവൻ നയൻ രണ്ട് സെറ്റ് എടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എ യൂണിയൻ ബി ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഓരോ എലമെൻറ്റ് എടുക്കുക റിപ്പീറ്റഡ് ആയത് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ത്രീ സിക്സ് സെവൻ ടു നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ടു എഴുതി ത്രീ നമ്മളിവിടെ ഓർഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെവൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ നയൻ ഇതിനെയാണ് യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസ് എല്ലാം എഴുതുന്നതിനെയാണ് യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഈ ഒരു സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റിനെ എടുക്കാനാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ത്രീ കോമൺ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ഏതാണ് സെവനും കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ സെവൻ ആണ് എന്ത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളിലാണ് ഈ ത്രീ കോമ സെവൻ എന്നുള്ളത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എയും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഏതാണോ ഉള്ളത് അതിനാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതിന് യൂണിയൻ എന്ന് പറയും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് എന്ന് പറയും ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് തേർഡ് വൺ ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ യൂണിയൻ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പറഞ്ഞു തേർഡ് വൺ ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയാൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു എലമെൻറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന
then 3. 3 is the end of the random minus a. E 3 is 3 cancel. Then 6 minus 6. Even 6 and 6 is the end of the minus a. Then 7. 7 minus but a minus a. Then 7 is the end of the minus a. Then 7 is the end of the minus a. If you have minus a, you can use the element of the element. If you have a element, you can use the minus i. So, the most important thing is that a minus b, b minus a, and the poem is different. If you have a minus b, you can use 1 and 7. If you have a b minus a, you can use 6 and you can use 2 and you can use 2 and you can use 2 and you can use 2. Then 3 and you can use 9 and you can use 9 and you can use 9. अब a minus b ये पुरी सदी के लिए कारी जाने a minus b not equal to इंदा इरिकोम b minus ये ये एक कारी हम ये पुरी मंसल लगवा अब इस इंगे ने चेंज में हमको कितना आंसर आना है फर्स्ट a minus b चेंज आ 17 किटम देन b minus a चेंज आ 2 नया नाने किटम ना दे अब एक कारी मंसल लगवा देन नेक्स्ट ऑपरेशन आने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्टे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्टे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्टे � सेट ये ही करते हो ये ई आई ओ यू पावर सिंडर सेट कर दो नंबर दिन कॉम्प्लीमेंट है ये कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू इंदा इरिकोम इधर नहीं लाप संभव है आधा इधर हम कर रहे हैं 26 आंसर वेट सारे लगे आधे दिल वैराग्य तो यादा ना आधा ना कॉम्प्लीमेंट दिल वैराग्य अब ये बड़ा ये उन्नत ऑलरेडी उन्नत अब बी उन्नत G, H, I in the middle, J, अंगने अंगने बोम, O यूम, U यूम इधर ही बैठे हैं। अब कॉम्प्लीमेंट इन द वर्ण अलग सेट चल रहा हूँ। आ सेट चल रहा इड़ते एलिमेंट इन्हें नेहर आते लात एलिमेंट इटे के इन्हें नेहर नमलं द वर्ण इन्दे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट चल रहे थे। अब ये पहले हमने बोला ये एक कार्य मुलायम सेट ऑपरेशंस फर्स्ट वन बोला जाता है यूनियन यूनियन नाम ना कंबेन चाहिए जिन्हें नहीं आने यूनियन नाम ना लादने ना कॉमन आइटल तो एक प्रोसेस है जगा दें इंटरसेक्शन नोर ना अदने दे या कॉमन आइटल मात्रा डिटेल जिन्हें आने इंटरसेक्शन नोर ना � इंटरसेक्शन चाहिए तो प्रोसेसिंग के लिए नमक के कार्य में तो ये एलिमेंट जो इल्ला इन्होंने के लिए डिस्ट्रॉयन देने वाले हैं सेट डिफरेंस अन्ना लिया माइनस पी बोले हमारे दे ये वाले वो जो वो जो सेट इन द मटेरियल सेट माइनस है इन्हें आने सेट डिफरेंस देने वाले इन्होंने दें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इन वाले इन्हों अर्थात् ये नमल पर्यायन बोलना तो सेट्टी लॉग लाना सेट्टी लॉस से अध क्या नमल दे सेट्टी ने लॉग लाना फर्स्ट ले आईडेंटिटी लॉग नमल दे आईडेंटिटी लॉग इन वर्ण नमल दाने ये यूनियन फाइ इक्वल टू ये अरे दे एक नल सेट्टी नोटे हम लोग ये दे यूनियन नर्तियले इंदरने कटना है आयंदा Jatra ya union cerita jadi answer ini ada ikut, ya tenye ada ikut. Aduh balik tenye, nama jatra ya intersection ya intersection ya intersection ya cerita jadi nama kita na answer ini orang itu dia ni ada ikut. Apa dah na idea important law ini orang ini. Then complement law ini orang ni al double complement ini orang ini double complement ini orang ni ada nama kita complement ini cerita jadi, adine bind complement ini cerita jadi orang ini kita na answer ini ada yang dahana ada ni ada ikut. Adi itu ya complement. All complement equal to ये आये थे। कोई एक्साम्पल वाले निकले, वो वन ने नल्ला दूर करने के लिए जिन्हें complement देते हैं, हमको ज़ुगरा उठता हूँ। ये ज़ुगरा ने विंड complement देते हैं, दूर उठता हूँ, वन ने उठता हूँ। वही तो ये आये निकले, तो ये complement आये, ये complement, then ये complement, all complement के उठाने दाने ये दोनों आंसर हम सेम है निकालता ह then अर्थात् commutative law इन्दर बन commutative law commutative law इन्दर बन बनाया लंदन ये union b equal to b union ये ये union b equal to b union ये दोनों मांगोटे गोटे इंटरसेंज दे रहे थे सेम बोला था ना इंटरसेक्शन में बनाया इन्दर ये इंटरसेक्शन b इन्दर बन जाए b इंटरसेक्शन ये इन्दर हम गिर दान करेंगे ओके then next law है ना associative law इन्दर है associative law इन्दर बनाया ये union b union c इन्दर बनाया लेकिन ये था ये यूनियन, बी यूनियन, सी इन वर्ने था। सेम बोलते हैं ना, ये इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, ये इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन सी इन वर्ने हैं। इतना नया है, ओपोसिट है इसलिए। जो कि हमारे फर्स्ट ईयर ले, मतलब निगल फर्स्ट ईयर लेने पढ़ी चाहे ना दो इंटरनेट पे पट्टन � ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इन वर्ण नाल आधे में दे या ये यूनियन ये इंटरसेक्शन बी दें ये 
യൂണിയൻ കൊടുക്കുക ദെൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ എന്ത് ചെയ്യും യൂണിയൻ കൊടുക്കും സെയിം ഓപ്പറേഷൻസ് തന്നെയാണ് ഏതിന് വരുന്നത് എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ സി ഓക്കെ കാണാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡി മോർഗൻസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി മോർഗൻസ് ലോ ഏതി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോ ആണ് സാധാരണ ഏത് എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതായത് കൊണ്ട് പിന്നീട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഡി മോർഗൻസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ യു എ യൂണിയൻ ബി ഓ ഓൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ യൂണിയൻ ബി ഓൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇതിനൊക്കെ പ്രൂഫ് ഉണ്ട് പ്രൂഫ് ബൈ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വെച്ച് നമുക്ക് പ്രൂഫ് ചെയ്യാം അതല്ലാത്ത രീതിയിലും പ്രൂഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എ യൂണിയൻ ബി ഓൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഓൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സെറ്റിൻ്റെ ലോകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലോ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത സെക്ഷനാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ അടുത്ത സെക്ഷൻ ഇത്രയാണ് സെറ്റിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് റിലേഷൻ എന്നുള്ളത് സെറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനാണ് റിലേഷൻ എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് റിലേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിലേഷൻ ഫ്രം സെറ്റ് എ ടു സെറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ഇത് നമ്മളുടെ റിലേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളാണ് ഈ ആരോ മാർക്ക് എന്നുള്ളത് ഈ ഒന്നൊന്ന് എക്ക് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒന്നൊന്ന് ബിക്ക് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ മൂന്നൊന്ന് ബിക്ക് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ത്രീ എന്ന് ടൂക്ക് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല റിലേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ ഇവിടെ സി എന്താണ് ഫ്രീ ആയി കിടക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക ഒന്നൊന്ന് എഴുതിക്കാണ് എക്കുണ്ട് അതുപോലെ ഒന്നൊന്ന് ബിക്ക് റിലേഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ മൂന്നൊന്ന് എവിടുക്കുണ്ട് ബിക്ക് റിലേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു പിക്ചറിലെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണോ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ അതിന് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തേ ഉള്ളൂ ഒന്നൊന്ന് ഏക്കുള്ളത് എന്താവും എന്ന് വണ്ണുക്ക് ആവും അതുപോലെ ബിന്ന് വണ്ണുക്ക് ദെൻ ബിന്ന് ത്രീക്ക് ഇതാണ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കും എ എന്ന് വണ്ണുക്ക് ദെൻ ബി എന്ന് വണ്ണുക്ക് ദെൻ ബി എന്ന് ത്രീക്ക് ഇതാണ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇല്ലാത്ത എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ബി നോൺ എൻ ടി സെറ്റ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ എൻ ടി സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സെറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോൺ എൻ ടി ആണെങ്കിൽ x to y എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ റൂൾ വിച്ച് അസൈൻ ടു ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഓരോ എലമെൻറ്റിനും ഒരു റൂൾ അസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എവിടുന്ന് ഓഫ് എ ടു ബി എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക റൂൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇവിടെ എക്സ് ഇവിടെ വൈ അതായത് x to y റൂൾ വിച്ച് അസൈൻ ടു ഈച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് x to y x എന്ന് വൈയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് എക്സ് അടുത്ത റിലേഷൻ വൈ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഈ ഒരു റിലേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഈ എക്സ് പാർട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡൊമെയിൻ വൈ പാർട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടാർജറ്റ് സെറ്റ് ഓക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എ എന്ന് വണ്ണിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ടു നിന്ന് എയിലേക്ക് ദെൻ ത്രീ എന്ന് ബിക്ക് ഫോർ എന്ന് സിക്ക് ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ദെൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാല് ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ടൈപ്പ് ഓഫ്
ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് വൺ ടു എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് കറക്റ്റായിട്ട് പോകാൻ ഒരു എലമെൻറ്റ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വൺ ടു എന്ന് പറയും വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് ബിയുടെ സൈഡിൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ വൈയുടെ സൈഡിൽ എക്സ് ആണോ വൈ ആണോ ഏത് എടുക്കാം ബി എ ബി എന്ന് എടുക്കാം എക്സ് വൈ എന്നെടുക്കാം ഏത് രീതിയിൽ എടുക്കാം ഇവിടെ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഈ ഒരു സെറ്റ് എന്നുള്ളത് എക്സും ഇത് വൈയു ആണെങ്കിൽ ഈ വൈയുടെ സെക്ഷനിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നുണ്ട് മാപ്പ് ചെയ്യാതെ എങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വൺ ടു ദൻ ഇൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെയോ സൈഡിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് എക്സ്ട്രാ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ ടു ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ദെൻ നാലാമത്തതാണ് മെനി ടു വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് മെനി ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയുടെ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈയുടെ സൈഡിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു എലമെൻറ്റിലേക്ക് ഒരു എലമെൻറ്റിലേക്ക് എല്ലാം കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മെനി ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് മെനി ഐറ്റംസുകൾ ഒരു ഒറ്റൊരു എലമെൻറ്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനാണ് മെനി ടു വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ളത് ഗ്രാഫ്സ് എന്താണ് ഗ്രാഫ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാഫ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫ് ജി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ബി കോമ ഇ എന്ന് പറയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടെക്സ് വെർട്ടെക്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്ജസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്ജസ് എഡ്ജസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഇ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോഡുകളാണ് നോഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പോയിന്റുകൾ ദെൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ലൈൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലൈനുകളാണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഗ്രാഫ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഗ്രാഫാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ എ ഇത് ബി ഇത് സി ഇത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റുകൾ കൊടുക്കുക അതായത് ഇതിന് ഓരോ ലെങ്ത് എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓരോ പോയിന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ലിങ്ക് അതുപോലെ ലൈൻ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഓരോന്നും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെർട്ടെക്സ് ആയിട്ട് വി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എ ബി സി ഡി ആണ് ഞാൻ ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഗ്രാഫിൽ തിയറിറ്റിക്കലി വേറെയും കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് അതിന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്ന് നോക്കണം ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സുകൾ ഒന്ന് നോക്കണം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സുകളാണ് എന്താണ് സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെർട്ടെക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് എന്ത് ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്നുള്ളത് അതായത് ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫിന് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയും ദൻ അൺഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അൺഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് എന്താണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഗ്രാഫാണ് അതായത് അൺഡയറക്റ്റഡ് ആണ് അതിന് ഡയറക്ഷൻസ് ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല എവിടെയൊക്കെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ദെൻ ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ നട് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെയിം ഗ്രാഫിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ ഈ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം വെർട്ടെക്സ് മാത്രം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നട് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നട് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയും എ ബി സി ഡി ദെൻ നാലാമതായി വരുന്നതാണ് കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു സെയിം വേറൊരു ഗ്രാഫ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫുകളും ഇത് ജി ആണ് ഇത് ജി ഡാഷ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് ജി ഗ്രാഫ് ജി ഡാഷ് ഇത് തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കണക
ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെഗുലർ ഗ്രാഫ് ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ ഇത് എന്താണ് റെഗുലർ ഗ്രാഫ് ആണോ അല്ല കാരണം എന്താ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ഡിഗ്രി ടു ആണ് ഇവിടെ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ടു ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക റെഗുലർ ഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടക്സ് ആയിരിക്കും സെയിം ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓരോ വെർട്ടക്സിനും ഉണ്ടാവുക അതിനെയാണ് റെഗുലർ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു ഗ്രാഫാണ് പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു പ്ലെയിനിലാണ് ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് എന്താണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്ലെയിനിൽ വരയ്ക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഇതെന്താണ് പ്ലാനാർ ആണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയിനിൽ വരയ്ക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് എക്സാമിന് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലാനാർ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് കാരണം എന്താ ഇതൊരു പ്ലെയിനിൽ വരയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്നുള്ള ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കൂടിയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ഒരു പ്ലാനാർ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ വേറൊരു രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം അതെങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വരച്ച പിക്ചർ ഇതാണ് ഇതൊരു പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് പ്ലാനാർ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു വര കൊടുത്തിട്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്ലെയിനിൽ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അതായത് ടു ഡി മോഡലിൽ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ട്രീയുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ട്രീ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ആണ് ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രീ ആണ് ട്രീന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണക്റ്റഡ് അസൈക്ലിക് ആൻഡ് അൺഡയറക്ടർ ഗ്രാഫ് ആണ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പോയിന്റ് നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ കണക്റ്റഡ് സെക്കൻഡ് വൺ അസൈക്ലിക് തേർഡ് വൺ അൺഡയറക്ടഡ് ഇതാണ് ഒരു ട്രീയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഒരു ട്രീ എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസൈക്ലിക് ആണ് അസൈക്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സൈക്ലിക് ആവില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യില്ല ഒരു റൗണ്ട് അതിൽ ഒരു സൈക്കിൾ അതിൽ ഫോം ചെയ്യില്ല അതിനാണ് അസൈക്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ 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 വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ വരില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊരിക്കലും എന്താവില്ല നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് എന്ന് എന്തും ആവില്ല സൈക്ലിക്കിന്റെ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോയില്ല സൈക്ലിക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിലോ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ ആകുന്ന ഒരു രൂപം ഏതിൽ വരില്ല ട്രീൽ വരില്ല ദെൻ അൺഡയറക്റ്റഡ് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എവിടേക്ക് പോകണം ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻസ് ട്രീൽ നമ്മൾ കൊടുക്കലില്ല ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എന്നുള്ള ആ എവിടേക്ക് വേണമെന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാറില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചാൽ തന്നെ എന്താണ് ഇത് തന്നെ എന്താണ് ഒരു ട്രീ ആണ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് അൺഡയറക്ടർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രാഫിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രീ എന്നുള്ളത് കണക്റ്റഡ് അസൈക്ലിക് അൺഡയറക്ടർ ഗ്രാഫിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രീ ട്രീക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ട്രീന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഒറ്റക്സ് മാത്രം വരച്ചാൽ തന്നെ ഒരു ട്രീ ആണ് ദെൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് വരച്ചാൽ ഇതൊരു ട്രീ ആണ് ദെൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ഇതൊരു ട്രീ ആണ് ഇത് ഓരോന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഓരോ വെർട്ടക്സുകളാണ് ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ട്രീ ആണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ട്രീകളുണ്ട് പല ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രീസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ഉണ്ട് ഓക്കെ ട്രീയുടെ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിളിന് എൻ വെർട്ടീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രീയിൽ എൻ മൈനസ് വൺ അഡ്ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തു ഇതിൽ എത്ര അഡ്ജസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ വരുന്ന വെർട്ടീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നെണ്ണാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് അപ്പൊ മൂന്ന് വെർട്ടീസസ് ഉണ്ട